baba kuamka kabla jogo kuika. Ye na maafiki zake ufanya kazi chini ya ardhi. Wanatafutaga mawe ya naunga. Wao ndo wamefanya tuwe na maji salamu. Wamejenga visima, zaanati, shule na kutoa ajira nyingi sana. Wanatobua miamba, wanakata mawe na kuchimba. Ndiyo mana kila sawa wamechafuka. Sababu ya hayo mawe yao. Mama amesema nikisoma kwa bidii naweza kuwa mtu yoyote maishani. Mimi nataka kuwa daktari na mwalimu hapo hapo. Ili nitibu wagonjwa kwenye zaanati alio jenga baba. Na nifundisha kwenye shule alio jenga baba. Akeisha, tunaibua uwezo wa Tanzania. Kuna vingi vinga avyo duniani. Ile limu ndo msingi maishani. Amani ya moyo isi yuku wakifani. Eee, eee, eee. Maendeleo jamii kunufaika akesha ndio vipao mbele tulivyoweka hey kutenga taifa imara na uchumi kuimarika ni maisha bora kwa watanzania mgodi wa dhahabu wa bule mhudi uliopo wilayani msalala mkoani shinyanga ni mmoja kati ya wadau wakubwa wa kukabiliana na tatizo la maji na hasa kwa jamii zinazozunguka mbele. Katika kipindi hiki maalum tunakukutanisha na wadau hawa wa maendeleo na wananchi wanazunguka mgodi huo wa Bune Mhudu. Tukiangalia jitihada zinazofanywa na mgodi huo katika kukabiliana na tatizo la maji. Ikumbuke kuwa pamoja na kufanya shughuli za uchimbaji wa madini. Akesha imekuwa ikitekeleza miradi mbali mbali ya maendeleo kwa jamii zinazozunguka migodi yao. Kwa kushirikiana na mamlaka ya vijiji na kata zinazozunguka mgodi wa dhahabu bune mhulu, mgodi huo umefanikiwa kuunga mkono jitihada za kupambana na tatizo la maji kwa jamii zinazozunguka. safi na salama zimewafikia wakazi wa maeneo yanazunguka mgodi wa dhahabu bune hulu maisha yamekuwa bora zaidi kabla ya uwekezaji huu mkubwa katika maji muda mwingi ulikuwa ukitumiwa na wananchi wa maeneo hayo kwenda kutafuta maji maeneo ya mbali lakini sasa maji yamesogezwa karibu na hivyo muda na gharama za kuchota maji vimeokolewa wa maji mara ya kwanza tukao wa shida sana ila kwa sasa tunashukuru sasa hivi yani ukienda hata saa moja saa moja na nusu saa mbili tukao umesharudi lakini kipindi cha nyuma unaweza kutoka nyumbani saa moja mpaka hata saa nne jarudi tumenufaika sana maana zamani tulikuwa tunahangaika sana kupata maji lakini sasa kuna ubora sana tunapata maji kwa urahisi karibu sana hapa kweli maji yanatusaidia sana sasa haya maji ya bomba sababu mwanzo tulikuwa tukichota maji katika madimbwi maji ambayo unakuta ngombe wanayatumia na binadamu tunayatumia lakini kwa sababu ya huduma hii ya maji wakatusaidia kutupatia bomba kwa hiyo tunashukuru sana 
kwa msaada Lakini imejaribu kuwapunguzia matumizi ya pesa kwa sababu lita mo, lita lita 20 kwa shilingi 1000 mpaka lita 20 kwa shilingi 50 utaona tofauti iliyoko pale. Kwa hiyo tunaweza tukawapongeza watu wa kashi ya kwa kitendo ambacho wamekifanya kulingana na kipato cha wananchi. Kwa hiyo tuseme kwenye sekta ya maji kwa budget kwa, kwa utaratibu ambao wamefanya kwa mwaka 2015-16 ni mzuri tuna ni, ni jambo la, la kuwapongeza kwa sababu hawa wamekuja hapa wakatukuta kijiji hiki tunanunua maji shilingi 1000 dumu la lita 20 lakini wametupelekea sasa hivi tunaweza ukanunua maji shilingi 200 au sinunuo kitaka ukayafuata mwenyewe pale mita kilomita kadhaa kidogo tu Elias and Dekisie Castilla ni manager ufanisi na mahusiano katika mgodi wa dhahabu wa Bulen Hulu. Tulichokifanya kwanza tumejitahidi kuweza kuchimba visima katika vijiji vyote 14 ambavyo e, vinazunguka mgodi. Na e, maeneo makubwa ambayo naweza nikayasema ni kisima kikubwa ambacho tumekijenga E, pale kakola e, kwenye eneo moja inaitwa kabale eneo lile ambalo linatoa maji kwa wingi ambao wananchi wa kijiji cha kakola wanapata lakini vile vile yale maji yanatumika katika ile dispensary ambayo tumejenga kule kule kakola ambayo inasaidia upatikanaji wa maji kwenye kile kituo cha afya lakini vile vile kuna maji ambao tunatoa ziwa Victoria ambayo yanatumika katika uzalishaji wetu mgodini. Sasa umu njiani tumetoa off-tex zile ambazo zinasaidia wananchi katika kuwawezesha ili kunyuesha mifugo yao. Kwa hiyo ni, 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 ni mambo ambayo tumeafanya. Lakini vile vile hivi karibuni e, tumerejea ule mpango wa muda mrefu ambao tunashirikiana na serikali ambayo tunaita Joint Water Project ambayo tunashirikiana na e, serikali kwa maana ya wilaya tatu katika mkoa wa Geita na mkoa wa Shinyanga kwa maana ya wilaya Shinyanga vijijini wilaya Nyangwale na wilaya Msalala sisi kama wadau kwenye huo mradi e, kwa awamu tume hii tumetoa shilingi bilioni 4 kwa ajili ya kusupport maji kutoka kwenye ile bomba la kashuwasa linaloleta maji um, kahama. Kwa hiyo yote hii ni kusaidia watu waweze kupata maji safi na salama katika vijiji vilivyo karibu na maeneo yote ambapo hii bomba inapita. Kwa hiyo lengo letu ni kwamba e, tunataka mradi ukikamilika uweze kusaidia wananchi takriban laki moja na nusu waweze kufikiwa kwenye maji e, e, yaliyo salama. Kwa hiyo mwisho wa mradi huu tunategemea utaweza kuishia katika kijiji cha Ilogi. Katika kutekeleza huduma za jamii za maji, wilaya zinazofanya kazi na mgodi wa dhahabu Bulenghulu nazo haziko nyuma kutekeleza wajibu wao wakishirikiana mgodi huo wakiwa ni wadau wa kuwa maendeleo katika maeneo yao. Kwenye ile maji Niwapongeze kwanza kwa ule mradi wa maji wa pale chini kabale. Sijui kama mlipata na fasi ya kufika kabale pale. Kuna mradi mkubwa wa maji pale. Ambao na licha ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kuwaudumia wananchi wa pale maeneo yale yote lakini bado una, una, unaudumia na ile zaanati liyo jirani pale. Kwa hiyo mradi ule ni mzuri sana na unafanya kazi kwa silimia miyamoje. Nao tulienda kuzindua na mwengi. Maji ya natoka na tumaini uli, kama ulikuwa na kiu ulikunywa maji pale na, na ni maji salama lakini kama serikali sisi tunao wajibu wa kuendelea kuhakikisha kwamba baada ya wenzetu ku, 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 kutekeleza mradi ule tunaendelea kuhakikisha kwamba tunaelimishwa na nchi kulinda miundombinu ya maji ile kwa maana kwamba kutoharibu mabomba na kadhalika na, 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 na pia kuwasisitiza kuwa karibu sana na wale wadau kwa, kwa maana ya ushirikiano wa pamoja katika kuhakikisha kwamba wao wakosi maji lakini pia usiwasumbue sana au kuabugu dhiawa wawekezaji 
kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo niendelee ni, ni kuwapongeza tu watu wa, wa Kesha kwenye hii sekta ya maji. Uh, mradi huu ambao mgodi unachukua maji kutoka Victoria kwenda huko mgodini nafikiri kwa ajili ya shughuli zao wenyewe. Lakini kwenye huu mradi wamekuwa wanatoa points za, za, za kutoa maji hasa hasa kwa ajili ya maisha ya mifugo. Huo umekuwa msaada mkubwa sana. Kwa sababu ngombe bila maji maisha yanakuwa magumu sana. Kwa huo umekuwa msaada mkubwa sana na tunaamini kwamba utaendelea kuwapa manufaa makubwa. Kwa mradi ya maji, maji tuseme kwa hali kwa sehemu kama hii ni sehemu ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Sana sana. Maji ni kila kitu. Bila maji maisha yanakuwa na matatizo sana. Baada ya kukamilika kwa mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria na kuwafikia wananchi wa vijiji na kata zinazozunguka mgodi wa dhahabu wa Bunimbulu, tatizo la maji katika eneo hili litakuwa ni historia. Wakazi wa kata za Kakola Ugalama na maeneo yanazunguka mgodi wa dhahabu mbunifulu wanasema mahusiano mazuri na mgodi huo yanawezesha ustawi wa jamii za kwamba jitihada za ufanikishaji wa upatikanaji wa maji ya uhakika zinazofanywa na mgodi huo wanaziona zikinufaisha hata mifugo yao pia kwa nusu mvu mtu kwa tunafuata mbali na maana hizo kaenda asubuhi unatoka mchana ni hali maji kwa ya kusumbukia hadi na mifugo na mifugo ilikuwa ni inazovika kwa sababu mfano kama ile bomba kuna sehemu hapo tumejengelea ile maana kwenye muda na nilia kiangazi watu tunaweka pipe moja kwa moja kupita maji kwa hivi na mifugo ilikuwa inapata maji kwa urahisi japo manyasi inakuwa ni hivyo lakini kwa maji inakuwa ni afadhali tunashukuru sana kwa ujio wa kisima cha maji kina kitoa faida kubwa kwa sababu tulikuwa tunachota maji kwa kwa, kwa ugumu sana maki foreni ilikuwa kubwa na maji walikuwa yanapatikana watu wanapata shida sana kwa hiyo sasa hivi kidogo afadhali tumepata unafu watu wana hawana kuna foreni kuna ugumu wa maji kupatikanaji wa maji moja kwa moja faida Leonayo mpaka sasa hivi ni kubwa. Hapo hao walikwanza kabla maji hayajaje huu mradi wa hapa. Tulikuwa na tatizo la maji. Yaani kiasi kwamba tulikuwa tunadunua ndumu shilingi 1000. Tulikuwa na shida kabisa ya maji. Lakini kwa sasa hivi huu mradi wameuleta afadhali tungekuwa na afadhali. Ni matumaini ya mgodi wa dhahabu wa Bunyamhuru. Kuendelea kufanikiwa pamoja na jamii zinazozunguka katika kujiletea maendeleo ya jamii na kutatua changamoto za maji zilizopo. Kwa nini tunafocus kwenye maji? Kwa sababu eneo hili kidogo lina shida ya maji kwa kiasi kikubwa. Kwa background yake ni kwamba tunahitaji kusupport eh, jamii inayotuzunguka ili wakipata maji kwa karibu zaidi wataweza kupata muda wa kutosha wa kuweza kufanya kazi zao za kiuchumi e, bila kutegemea e, ajira zilizoko mgodini na walio wengi walioko wanaokaa katika e, jamii inayozunguka mgodi wanategemea ajira sana mgodini kwa hiyo e, muda wanaoupata mwingi ni kwenda kutafuta maji Baba, kuamka kabla jogoo kuika. Yeye na maafiki zake hufanya kazi chini ya ardhi. Wanatafutaga mawe na ungao. Wao ndio wamefanya tuwe na maji salama. Wamejenga visima, zanati, shule na kutoa ajira nyingi sana. Wanatoboa miamba, wanakata mawe na kuchimba. Ndio maana kila saa wamechafuka. Sababu ya hayo mawe yao. 
Mama amesema nikisoma kwa bidii naweza kuwa mtu yeyote maishani. Mimi nataka kuwa daktari na mwalimu hapo hapo. Ili nitibu wagonjwa kwenye zaanati aliyojenga baba. Na nifundishe kwenye shule aliyojenga baba. Akisha tunaibua uwezo wa Tanzania. Kuna vingi vinga avyo duniani Ile limu ndo msingi maichani Amani ya moyo isi yuku wakifani Ni maende leo Jami kunufaika Akesha Nio vipao mbele tulivyo weka Kutenga taifa imara Na uchumi kuimarika Kisha tunaibua uwezo wa Tanzania